சுவை பாடு மொழியை புலவர்கள் போற்றிடும் பாரத ராணியின் கை எங்கள் தாய் எங்கள் தாய் அப்ப எல்லாத்தையும் இருக்கா இந்த அம்மா அம்மா கான்செப்ட வந்து இந்த அளவு யூஸ் பண்ணுவார் யார் இருக்கான்னு தெரியல நிறைய சரி அடுத்த லெவல் போலாம் இப்ப அடுத்த லெவல் பண்ணிட்டு புராணத்துல சேர்த்துட்டோம் அம்மாவை முதல்ல சாதாரண அம்மா நர்சிங் ஹோம் அம்மா அப்புறம் நர்சரி அம்மா அதுக்கப்புறம் ஆல் ஓவர் இந்தியா அம்மா அதுக்கப்புறம் பாரத மாதா அதுக்கப்புறம் பாரத மாதா டு புராணம் இப்ப என்ன பண்றா டைரக்டா கடவுளுக்கே போயிட்டான் கண்ணனை வெவ்வேறு விதமாக பாரதி பாடுகிறான் கண்ணனின் ஆசான் கண்ணனின் சேவகன் பாடுறான் இது அருமையான பாட்டு எல்லாம் கண்ணனின் தோழன் பொன்னவிர் மேனி சுபத்திரை மாடை புறம் கொண்டு போவதற்கே இங்கு என்ன உபாயம் எனில் கண்ணன் இருகணத்தை உரைப்பான் அர்ஜுனனும் கண்ணனும் அவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அர்ஜுனன் கண்ணன் கிட்ட ஐடியா கேட்கறான் சுபத்திரை எப்படி கடத்தின் போறதுன்னு இந்த சுபத்திரை யாருன்னா கண்ணனுடைய சிஸ்டர் சொந்த சிஸ்டர் எப்படி கடத்தின் போறதுன்னு ஹெல்ப் பண்றான் அவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவன் பொன்னவிர் மேனி சுபத்திரை மாடை புறம் கொண்டு போவதற்கே இங்கு என்ன உபாயம் என்றிலோ கண்ணன் இருகணத்தை உரைப்பான் என்னன்னா <laughs> கண்ணனை தந்தையாக பார்க்கிறான் அந்த கண்ணனை தாயாக பார்க்கிறான் உன்ன உன்னத்தை விட்டாதே கண்ணன் தாய் முளைப்பால் நம்ம பார்த்திருக்கோம் தோணியப்பர் ஆலயத்திலே சீர்காழி என்ற பெரும் பதியிலே ஞான சம்பந்த குழந்தை குளத்திலே முழுகக்கூடிய சிவபாத ஹிருதையனுடைய அந்த தந்தையினுடைய தலை தண்ணிலே முழுகும் போது அழுது பயந்து தோணியப்பரை பார்த்து அழுகிறது அங்கே அன்னை உமையன்னை அங்கே தன்னுடைய திருமுலைப்பாலை அளிக்கிறாள் ஞான சம்பந்தர் பார்க்கிறார் அதே மாதிரி இங்க பாடுறாங்க அந்த ஐடியா வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க கண்ணன் உண்ட உண்ண தவிட்டாதே கண்ணன் கண்ணன் தாய் முளைப்பால் பெரிய பாட்டால உண்ண ஒண்ணு சொல்ற சொல்றான் கடைசியில அம்மா நீ என்ன இருமா பண்ணணும் அண்ணன் அர்ஜுனன் போல என்னை ஆக்கு என்றான் எங்க அண்ணன் அர்ஜுனன் இருக்கான் இல்லையா அவனை மாதிரி என்ன ஆக்கு அப்படின்னு கண்ணன் என்ற தாயிடம் வேண்டுகிறான் எனவே தாயினுடைய ஓகே சரி அதன் பிறகு என்ன செய்கிறான் கண்ணன் இதன் பிறகு முக்கியமா போறான் இதிலிருந்து அவன் டோட்டல் ஷிப்ட் டு அன்னை டு சக்தி சக்தி டு பராசக்தி இப்போ இவன் என்ன எழுதுறான் மூன்று காதல் எழுதுறான் பிள்ளை பிராயத்திலே அவள் பெண்மையை கண்டு மனம் கொஞ்சம் பேதழுத்தேன் கலைமகளை பார்த்து எழுதுறான் கலைமகள் மேல் காதல் கொள்கிறான் மலரின் மேவு திருவே உன் மேல் மையல் கொண்டு வந்தேன் என்று திருவை பார்த்து காதலிக்கிறான் கலைமகள் பேசுறான் நிறைய புத்தகங்கள் கொடுப்பால் நூல் படிப்பால் இன்று கூடி மகிழ்வதென்றால் விழி கோணத்திலே நகை காட்டி மறைவாள் என்று பாடுகிறான் மூன்று காதல்ங்கிறதுல இதுல முக்கியமா சொல்ல வேண்டிய இடம் இந்த மூன்று காதல் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே முதல்ல வந்து கலைமகளை காதல் செய்கிறான் அவளோடு காதல் செய்து நூலெடுத்து கவிதைகள் வருகிறான் இந்த நிலையினிலே அங்கு ஒரு இன்பப் பொழிலினிடையில் வேறொரு சுந்தரி வந்து நின்றாள் அவள் திருமகள் அவளையும் காதலிக்கிறான் மூன்றாவது சொல்கிறான் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான இடம் மூன்றாவது காதல் நான் படிச்சு முப்பது நாற்பது வருஷம் முன்னாடி இதை முதல்ல நான் படிக்கும் போது நான் அசந்து போன இடம் வே பேக் முப்பதா போறது ஆன வயசுக்கு இன்னும் எவ்வளோ இருக்கு பின்னோர் ராவினிலே கரும் பெண்மை அழகொன்று வந்தது கண் முன்பு கரிய நேரத்திலே பெண் ஒன்று வந்து நின்றது கண்ணி வடிவமென்றே களி கண்டு சற்றே அருகி சென்று பார்க்கையில் அன்னை வடிவமடா இவள் ஆதி பராசக்தி தேவியடா அசந்து போயிட்டு 
ஒரு வார்த்தைக்கு கவிஞன் என்ற உணர்விலே கலைமகளை நான் காதலித்தேன் கற்பனை செய்தேன் கலைமகளை எப்படி எல்லாம் காதலித்திருக்கா வேத திருவிழியாள் கலைமகளை சொல்றான் அதில் மிக்க பல் உரை எனும் கருணையிட்டாள் சரஸ்வதி தேவியோட கண் எப்படி தெரியுமா ரெண்டு வேத திருவிழியாள் வேதம் போல இருக்கிறது அதுல மிக்க பல் உரை எனும் கருமையிட்டாள் இந்த கண்ணுக்கு மைய எழுதுறாரு இல்லையா அது வந்து ஒண்ணுமே இல்லாதே இருக்க கூடாது நிறைய கண்ணு மறைஞ்சு போயிடும் அது மாதிரிதான் இந்த உரை இருக்க வேண்டும் வியாக்கியானங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் சில நேரம் என்னாலும் வியாக்கியானம் வந்து அது தனியா போயிடும் தனக்கு தெரிஞ்செல்லாம் எழுதிட்டு இருப்பாங்க இப்ப என்ன பல பேர் இந்த நூலுக்கு அணிந்துரை கேட்பார்கள் ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கிறது நூல் அளவு எவ்வளவு இருக்கிறதோ அந்த நூல் அளவுல அதுல ஒரு இருபதுல ஒரு பகுதி எழுதினா போறோம் சில பேர் என்ன பண்றாங்க நூல் இவ்வளவு இருந்தா அதோட அணிந்துரை நிறைய போயிடும் அதோட எழுதி வேணும் யா எது அணிந்துரை எது நூல்னு தெரியாது இட் யூஸ் டு பி சேட் பெர்னாட்ஷா யூஸ் டு ரைட் லாட் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் சம்டைம் பெர்னாட்ஷாஸ் ரைட்டிங் இஸ் ஃபார்வர்ட்ஸ் ஆர் லாங்கர் தேன் இஸ் ஆக்சுவல் ரைட்டிங் பட் தட் இஸ் இஸ் ஓன் ஃபார்வர்ட் நாட் அதர்ஸ் அதனால அந்த மிக்க பல் உரை என்னும் கருமையிட்டால் சீத கதிர்மதியே நுதல் சரஸ்வதியுடைய நெற்றி நுதல் எப்படி இருக்குமா சீத கதிர்மதி குளிர்ந்த நிலவு போல இருக்குமா அது ஏன் குளிர்ந்தன்னா இங்கதான் சூடு அதிகமா இருக்கும் எல்லாம் திங்க் பண்றான்ல அந்த இடம் சார் சிந்தனையே குழல் என்றுடையாள் இந்த குழலை எதுக்கு உருவகப்படுத்தினா சிந்தனையே குழல் என்றுடையாள் எங்க பேராசிரியர் நாகநந்தி அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் அந்த சிந்தனைக்கும் குழலுக்கும் எவ்வளவு பொருத்தம் பாருங்கள் இரண்டும் ஒரே இடத்திலே உருவாகிறது நீண்டு பறந்து விரிந்து என்ன எண்ண முடியாத அளவுக்கு பறந்து கிடக்கிறது போக போக எண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வந்துடுறது வேற விஷயம் அதை எடுக்கலாம் பிரிக்கலாம் முடியலாம் கொண்டே போடலாம் பூ வைத்து பார்க்கலாம் மகுடம் சூட்டி பார்க்கலாம் அப்படி உங்க சிந்தனைக்கு நீங்க ஆயிரம் விளக்கங்கள் சொல்லி கொண்டே போகலாம் என்ன சிந்தனையே குழல் ஒன்றுடையாள் இப்படி எல்லாம் ரசிச்சாண்டா கருப்பா ஒரு பொண்ணு வந்தா அவளை பார்த்தா அன்னை பராசக்தி அடா அவள் அன்னை வடிவடா அவள் ஆதி பராசக்தி தேவி அடா இவள் இன்னொரு வேண்டுமடா பின்னர் யாவும் உலகில் வசப்பட்டு போமடான் அதனால்தான் அதுக்கப்புறம் அவங்க யார்கிட்டையும் ஒன்றும் கேட்கவே இல்லை எல்லாம் கேட்கறதெல்லாம் சக்தி கிட்டே தான் கேட்டான் த்ரூ ப்ராப்பர் சேனல்ங்கிறாங்களே ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் கணபதி ராயன் அவனிரு காலை பிடித்திடு கணபதி பாடுறா முருகரால பண்ணுவா சுற்றி நில்லாதே போ பகையே சுற்றி வருகுது வேல் மாம்பழ வாயினிலே குழலிசை வன்மை போல் இந்து அதை பாடுறா கலைமகளை பாடுறா ஆறு துணைங்கிற தலைப்புல ஆறு தெய்வங்களை பாடக்கூடிய பல்லவி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் இந்த லெவலுக்கு வந்த உடனே என்ன பண்றா அப்படியே அதை கொண்டு போய் மாத்தி பாண்டிச்சேரியில் இருக்கும்போது முத்து மாறி என்ற அந்த அன்னையை தேச முத்து மாறி ஆக்கு அந்த இடம் மட்டும் உங்களுக்கு அந்த தெரிஞ்சிக்க சொல்றேன் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கலாமா மோர் மினிட்ஸ் இல்ல ரெண்டு பாட்டு எழுதுறான் ஒரு பாட்டு என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு இது இதுல என்ன உலகத்து நாயகியே எங்கள் முத்து மாரியம்மா எங்கள் முத்து மாரியம்மா உலகத்து நாயகியே இதுல என்ன மணி ஒழுக்க சாலை உண்டு எங்கள் முத்து மாரியம்மா மனம் ஒழுக்க காணலே எங்கள் முத்து மாரி எங்கள் முத்து மாரியம்மா இது முத்து மாரி பாட்டு கொண்டு வந்தா இந்த முத்து மாரியில வந்து அடைக்கலம் என்று உணைப்பு கொண்டோம் எங்கள் முத்து மாறி அம்மா எங்கள் முத்து மாறி என்ற பாட்டை பாடி கொண்டு வரவன் அடுத்த பாட்டு ஆரம்பிச்சா தேடி உண்மை சரணடைந்தோம் தேச முத்து மாறி முதல் முத்து மாறி பாட்டுல வந்து தேசத்தை கொண்டு வராதவன் ரெண்டாவது பாட்டுல ஓபனிங் ஷாட்ல அடிச்சான் தேடி உண்மை சரணடைந்தோம் தேச முத்து மாறி கேடதனை நீக்கிடுவாய் கேட்டவரும் தருவாய் இதுலதான் வேதத்தினுடைய முப்பத்தி நம்பினோர் கெடுவதில்லை நான்கு மறை தீர்ப்பு அம்பிகையை சரண் புகுந்தால் அதிக வரம் பெறலாம் சம்திங் மோர் தேன் அதர்ஸ் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் அப்ப என்ன பண்றான் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எங்கெல்லாமோ தாவி தாவி வந்து 
பல தெய்வங்களை எழுதி கடைசியில பராசக்தியிடம் வந்த போது சக்தியிடம் வந்த பிறகு அவன் வேற எங்கேயும் எதுவும் பண்ணல அங்கேயே நின்னுட்டான் அதுக்கப்புறம் எது கேட்டாலும் காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் அந்த காணி நிலத்திடையே ஒரு மாளிகை கட்டித்தர வேணும் தூணில் அழைக்குதா நிறைய சொல்றான் அந்த பாட்டு கலந்திடவே ஃப்ரம் இம்பர்சனல் டு பர்சனல் ஃப்ரம் ப்ராப்பர்டி டு பர்சனல் வெறும் வீடு கட்டுறாங்க இப்ப பாட்டு கலந்திடவே அங்கே ஓர் பத்தினி பெண் வேண்டும் எங்கள் கூட்டு கழியினிலே கவிதைகள் கொண்டு தர வேணும் இந்த காட்டு வெளி தனிலே அம்மா நிந்தல் காவலுற வேணும் ஏண்டா இவ்வளவு கஷ்டப்படுற எதுக்காக ஒரு பத்தினி எதுக்காக இவ்வளவு தூரம் காவலோட இவ்வளவு பெரிய மாளிகை மாதிரி ஒரு இடத்துல காணி நேரத்துல இருக்க பாட்டு தீரத்தாலே இவ்வையத்தை பாலித்திட வேணும் இத்தனை கேட்கறது எனக்கு வேண்டி இல்லம்மா இந்த பாட்டு திறத்தால் இந்த வையத்தை பாலித்திட வேண்டும் எனவே காணி நிலம் வேண்டும் அப்புறம் எதை கேட்டாலும் கேட்டான் நல்லதோ ஒரு வேணை செய்து நலங்கட பகுதியில் இருவது உண்டோ இவன் கோவப்படுறது இவன் தாமோ எல்லாத்துக்கும் பராசக்தி தான் பராசக்தியை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை என்ற நிலையிலே அவன் போய்விட்டான் பராசக்தி பராசக்தி எனவே அந்த விநாயகர் நான்மணி மாலை அதுல ஒரு பாட்டு எழுதுறான் அதாவது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆடுது எங்க போனாலும் அதை சொல்லிட்டு இருப்பான் இப்போ சாருக்கு தெரியும் டிஎஸ்கே இல்லைன்னா என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வைத்தியநாதன் இந்த மாதிரி குரூப் நான் எங்கே எதை பற்றி பேசினாலும் ஒரு பாரதி நடுவில் வந்துடும் அப்படியே சார் பாரதி எப்படியே கொண்டு வந்துடுறீங்களா நான் பாரதி இல்லாத இருக்கேன் பாரதி கொண்டு வரதுக்கு என்ன அது மாதிரி கணபதியை பாடுறான் விநாயகர் நான்மணி மாலையில் ஒரு அழகான பாட்டு இல்லை பக்தி உடையார் காரியத்தில் பதரா உண்மையிலே பக்தி இருந்த அவன் பதட்டமா இருக்க மாட்டான் நாங்க இன்னைக்கு வந்து டிராபிக் ஜாம்ல மாட்டின உடனே நான் பதட்டமா இருந்தேன் நண்பர் சீனிவாசன் சொன்னார் அன்னைய தானே பேசுறீர் அவன் அன்னை பார்த்து போ விட்டுருங்க ஒன்னர் அப்படி தடுத்து ஆட்கொண்டார் அவர் இருந்து பக்கத்துல இருந்து ஆட்கொண்டார் பக்தி உடையார் காரியத்தில் பதரார் மிகுந்த பொறுமையுடன் வித்து முளைக்கும் தன்மை போல் மெல்ல செய்து பயனடைவார் பக்தி உடையார் இது வரைக்கும் விநாயகர் விநாயகரை தான் பாடினு வரான் திடீர்னு இப்ப அடுத்த லைன் பாருங்க சக்தி தொழிலே சக்தி தொழிலே அனைத்தூயனில் சார்ந்த நமக்கு சஞ்சலமே சக்தி தொழிலே அனைத்தூயனில் சார்ந்த நமக்கு சஞ்சலமே பக்தி உடையார் காரியத்தில் பதரார் அப்புறம்தான் ஞாபகம் ஐயோ அது கணபதியை பத்தி பாட்டாச்சு அடுத்த லைனா பித்தை கிரைவா கணநாதா மாத்திட்டா கணபதி வந்துட்டா மாதிரி வித்தை கிரைவா கணநாதா மேன்மை தொழிலில் பணியனையே பக்தி உடையார் காரியத்தில் பதரா எனவே இப்படி அவனை பல இடத்துல பாடுகிறான் அன்னை என்ற அந்த கான்செப்ட்ல சொல்ல முடிஞ்ச அளவு நீங்க சொன்ன ஒரு இடத்த சொல்லணும் பாஞ்சாலி சபதத்துல பாஞ்சாலி திரௌபதி எல்லாம் ஆயிரும் துச்சாதனன் எழுந்தான் அன்னை துகிலினை அன்னை துகிலினை மன்றிடை உரிதலுற்றான் துச்சாதனன் எழுந்தான் அப்படி எழுதுறான் துச்சாதனன் எழுந்தான் திரௌபதி துகிலை உரிந்தான் எழுதல கேட்கறவனுக்கு உணர்ச்சி வராது அப்படியே மாத்திரான காசு துச்சாதனம் எழுந்தான் அன்னை துகிலினை மன்றிடை உரிதல் உற்றான் அத்தனை பேருக்கு ரத்தம் கொதிக்கிறது அம்மாவுடைய சேலை எடுத்தானா என்று அப்படி பார்த்தா அந்த அன்னைங்கிற கான்செப்ட் எங்கெல்லாம் கொண்டு வச்சிருக்கான் பாருங்க வேற வேற பாசிபிள் எனவே அவன் தான் தன்னுடைய நிலையிலே 
புல்லிலே வைரப்படை காணும் போது பூதலத்தில் சக்தி பிறக்குமே என்று எழுதுகிறான் சக்தியை அப்படி பார்த்த நிறைய சொல்றதுக்கு இருக்கு இருந்தாலும் எனக்கு பேசக்கூடிய சக்தி இருந்தாலும் கேட்கக்கூடிய சக்தி எல்லாருக்கும் இருக்கணும் ரெண்டாவது ஏழு மணிக்கு முடிக்கிறேன்ட்டா நான் ஏற்கனவே ஒரு பத்து நிமிஷம் அதிகமா எடுத்துட்டேன் ஆகவே இன்னும் நிறைய விஷயம் இதுல சொல்றதுக்கு இருந்தாலும் இந்த அளவு இன்றைய தினம் ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக பாகிரதி அம்மாள் ராமச்சந்திரையார் அறக்கட்டளையில சமஸ்கிருத அகாடமியினுடைய ஆதரவில் உங்கள் அத்தனை அன்பர்கள் பாரதி அன்பர்கள் என்னுடைய பேச்சுக்கு நல்ல பாரதிக்கா வந்திருக்கீங்க எனவே பாரதி அன்பர்களுக்கு இடையே அன்னையும் அமரகவியும் என்ற ஒரு எண்ணத்தை உங்கள் முன் பகிர்ந்து கொண்ட எப்படி ஒரு சாதாரண தன்னுடைய சொந்த அன்னையிலிருந்து இந்திய நாட்டினுடைய அன்னையாக இந்திய திருநாட்டையே அன்னையாக மாற்றி அந்த இறைவியாக மாற்றி கடைசியில பராசக்தியில நின்றான் அந்த மா கவிஞன் என்று சொல்லி இந்த தினம் இந்த சொற்பொழிவு நிறைவு செய்கிற எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் ஒரு அருமையான சொற்பொழிவு சொற்பொழிவுன்னு சொல்றதை விட நம்ம கண் முன்னாடி பாரதியோட கற்பனைகளை கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கார் கற்பனைன்னு சொல்லக்கூடாது பாரதியோட அனுபவங்கள் ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈசாவாசி உபனிஷத் அதில் ஒரு மந்திரம் வருது சப் அதாவது பரபிரமத்தை வர்ணிக்கிறார் சபர்யா கா சுக்ரமகாயம் அப்ரணம் அஸ்னாவிரம் சுத்தம் அபாப வித்தம் கவிர்மனீஷி பரிபூ ஸ்வயம்பூஹு யாதா தத்தியதோ அர்த்தாத் யதா சாஸ்வதிபிய சமாப்தியா அதாவது பரபிரமத்தை சொல்லும் பொழுது ரிஷி ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு இல்லை கவின்லாம் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ரிஷி கண்டுபிடிச்சிருக்கார் அவர் பார்த்துருக்கார் ரிஷியோ மந்திர திருஷ்டாரகா இன்ஃபேக்ட் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பரபிரமத்தை சொல்லும்போது கவிஹி அப்படின்னு வர்ணிக்கார் கவிங்கிற பேர் ஆக்சுவலாக பரபிரமத்துக்கான பேர் கவின்றத கால் இவர் சங்கர பகவத்பாதால் வியாக்கியானம் பண்ணும்போது தன்னுடைய பாஷியத்தில் கவிஹி கிராந்த தரிசி காந்த தரிசி ரெண்டு விதமோ ரெண்டு பாட்டமும் உண்டு கிராந்த அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்யூச்சரை நம்ம பாஷையில் சொல்கிறதா இருந்தால் இமேஜின் பண்ணக்கூடியவா பட் அந்த கவிங்கிறவன் என்ன பண்ணுறான்னா ஃப்யூச்சரை பார்க்குறான் அதனால தான் கவிங்கிறவன் ஆல் டைம் பாயிண்டாக இருக்கான் அவனுக்கு வந்து ஃபியூ நம்மளுக்கு வந்து ஃப்யூச்சர் தெரியாது நீலகண்ட தீட்சிதர் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் யாம யானேவ சப்தான் வய மாலபாமகா யானேவ சார்த்தான் வய முல்லிகாமகா தைரேவ விநியாச விசேஷ பவ்யைகி நூனம் ஜகத் கவையோ வயந்தி நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் தான் அவன் யூஸ் பண்ண போகிறான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மீனிங்கை தான் அவன் யூஸ் பண்ண போகிறான் இருந்தாலும் ஒரு புது உலகத்தையே அவன் சிருஷ்டிக்கிறான் அவன் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அவன் சிருஷ்டிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளால பண்ண முடியல ஸோ அந்த புது உலகம் எப்படி இருக்கு எதிர்காலத்தை கண் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்துறது முக்காவாசி பார்த்தவன்னா பின்னாடி அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் அதாவது நடக்கிறது பின்னாடி நடக்க போற விஷயத்த முன்னாடி என்ன பண்றான் கவி சொல்லிட்டான் அதனால பரபிரமத்துக்கு கவியின் பேரு இன்னொரு வார்த்தையும் சம்ஸ்கிருதத்துல உண்டது அவர் சொன்னார் நான் ரிஷி குருத்தே காவியம் யாரு ரிஷியா இல்லையோ யாருக்கு எதிர்காலத்தை பார்க்கக்கூடிய சக்தி பாஸ்ட வச்சுட்டு ஃபியூச்சரை பார்க்கணும் அந்த சக்தி இல்லையோ அவனால பொய்ட்ரி எழுத முடியாது பொய்ட்ரிங்கிறவன் வந்து எல்லாருமே ரிஷியா தான் பகவானும் ரிஷி கவியும் ரிஷி அதனாலதான் காவிய பிரகாசக்காரர் சொல்லும் போது என்ன பண்ணார் பகவான விட ஒருபடி மேல இருக்கிற ரிஷி கவின்னர் ஏன்னா பகவானுக்கு நம்மளுடைய கர்மா இல்லாம சொந்தமா சிருஷ்டி பண்ண முடியாது பகவான் ஏன்னா பிரம்மசூத்திரத்துல ஒரு விஷயத்த எடுத்துன்னு கேட்கிறார் ஒருத்தன் கஷ்டப்படுறா ஒருத்தன் சுகப்படுறாங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்க அந்த மாதிரி இருந்தா பகவானுக்கு பார்ஷியாலிட்டிங்கிற தோஷம் வராதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி பார்ஷியாலிட்டி வராது ஏன்னா அவளுடைய கர்மாவை டிபெண்ட் பண்ணி அவன் சிருஷ்டிக்கிறதுனால அவனுக்கு பார்ஷியாலிட்டி கிடையாது அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா கவி அந்த கர்மாவை பார்க்க போறது இல்லைன்னா கவி கர்மா வச்சுட்டு சிருஷ்டி பண்ணல கவியனுடைய கர்மா அவனுடைய சொந்த கர்மா தான் அவனுடைய கேரக்டர்ஸ்க்கு கர்மா கிடையாது நியத்திக்கிறத நியம ரகிதான் ஸோ த கேரக்டர்ஸ் இந்த பொய்ட்ரி ஆர் நாட் பேஸ்ட் ஆன் தர் பாஸ்ட் கர்மா எந்த அளவுக்கு கவிக்கும் பகவானுக்கும் சிருஷ்டியில் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு கவியும் எப்படி ஒரு சிருஷ்டி கர்த்தா இருக்கா நூன் அதாவது அபாரே காவிய சம்சாரே கவிரேவ பிரஜாபதி கவி இஸ் த கிரியேட்டர் அப்படின்னு கவிய ஸ்பெஷலாக அந்த இடத்துல டிஃபைன் பண்ணி வர்ணிச்சுன்னு போகிறான் ஆனால் சில இடங்களில் சம்ஸ்கிருதத்துக்கும் தமிழுக்கும் இருக்கிற தொடர்புகளை சொன்னால் சில சமயம் போராடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ சொன்னார் பாருங்க குழல் வந்து இதுவாக வர்ணிக்கிறான் சிந்தனைன்னு ஆக்சுவலாக ஸ்ரீகர்ஷன் என்ன பண்ணுறான்னாக்கா தமயந்தி ஸ்வயம்வரத்துக்கு வந்திருக்கா 
தமயந்தியோட இந்த சுயம்பரத்தில் வரும்போது என்ன பண்ணணும்னாக்க யாராவது தோழி வந்து கூட இருந்து பக்கத்தில் ஒவ்வொரு ராஜாவை பற்றியும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் தமயந்திக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு சரஸ்வதியே வரா சரஸ்வதி என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா முப்பது ஸ்லோகத்தில் அந்த இடத்துல டிஸ்கிரைப் பண்ணுறான் ஸ்ரீகர்ஷன் சொல்லும்போது அவன் என்ன சொல்லணும்னா மத்தியே சபம் சாபதா ரபாலா கந்தர்வ வித்யாமய கண்டனாலா அதாவது சரஸ்வதி தேவதையாக இருக்கிறதுனால நம்மளை மாதிரி ஒரு ஃபிசிக்கல் பாடி கிடையாது அந்த காலத்தில் என்னென்ன சாஸ்திரங்கள் இருந்ததோ அவ்வளவு சாஸ்திரமுமே அவளுடைய பாடியாக கான்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கு அதாவது அவளுடைய குரல் வந்து கந்தர்வ சாஸ்திரம் தொடைகள் ரெண்டும் மீமாம்ச அவளுடைய இடுப்பு வந்து வேதங்கள் திரிவழி திரிவழினா இடுப்பில் இருக்கிற மூணு வழி வந்து என்ன ஆகும்னா த்ரையி வேதம் அந்த மாதிரி ஒரு முப்பது ஸ்லோகத்தில் ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆந்திரபோ மார்ஃபிக் ஃபீச்சராக அவளுடைய சொரூபங்களை பலவிதமான சாஸ்திரங்களே வர்ணிக்கிறான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடமும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னாக்கா அதை பார்த்து டெவலப் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸோ அதனால் நான் அதை வந்து இந்த கம்பேரிசனுக்குலாம் உள்ளே ரொம்ப போகல பட் அதாவது கிரேட் மென் திங்க் கலைக்கிற மாதிரி என்ன அது அவர் சொன்னார் பாருங்கள் பாரத நாடு ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து கார்த்தால் எழுந்திருக்கும் போது என்ன பண்ணணும்னாக்கா படுக்கையை விட்டு சட்டுன்னு எழுந்துடக்கூடாது முதல்ல கராக்ரே வசதே லக்ஷ்மிகின்னு கையில் வந்து எல்லா தேவத்தைகளும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் பார்த்து விட்டு புண்ணிய ஸ்லோகம் நல்ல ராஜான்னு நம்மளுடைய இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்தன் கொடுக்கறதுக்காக நல்ல விஷயங்களை நல்ல ராஜாவை நல்ல பெரியவாளெல்லாம் நினச்சிக்கணும் நினச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பூமியில் காலை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சமுத்திர வசனே தேவி பர்வத ஸ்தனமண்டிதே அதாவது என்னாகும் பூமா தேவியை வந்து அம்பாலா பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு உன் மேலே காலை வச்சு நான் நடந்து போகிறேன் அதனால என்னை க்ஷமிச்சுக்கோ என் காலை வச்சுக்கிறத நீ தப்பாக எடுத்துக்காத அப்படின்ட்டு பாதாகாதம் க்ஷமஸ்வமே நான் காலடி எடுத்து வைக்கிறேன் அதனால தான் பூமி அதிர்ற மாதிரி நடக்காத அப்படின்னு சொல்கிறது காரணம் என்ன வேகமாக போகக்கூடாதுன்ட்டு எப்படி அதாவது இப்போ அவர் அன்னை பூமி அப்படின்னு சொன்னார் பாருங்கோ அந்த மாதிரி பாரத தேசம் இந்த தாய் பாரத தாய் அப்படின்னு பார்க்குற மாதிரி அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இதை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலையும் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிலையுமே என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த மாதிரி எப்படி அம்பாலா பார்க்கறது எப்படி நம்ம ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக நடந்துக்கிறது ஏன்னா பகவானுக்கு என்ன பண்ணுறோம் பூதேவி அப்படிங்கிறதே பகவானுக்கு பத்னியா ஸ்ரீதே ஹிரீஷ்டே லக்ஷ்மீஷ்ட பத்னியவுன்னு பூதேவியே பத்னியா காமிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அம்பாவில் வந்து பகவத் சுரூபமாகவே பகவானுக்கு பத்தினியாகவே ரெண்டு பேர் உத் வேதாந்த சீர் அழகாக சொல்கிறார் உத்தேசியத்துவம் ஜனனி பஜதோஹோ எந்தையும் தாயும்னு சொன்னோம்னாக்கா சம்ஸ்கிருதத்தில் பிதரவுன்னு ஒரே வார்த்தை பிதரவுன்னு சொன்னால் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து குறிக்கும் ஒத்தர் இல்லாமல் ஒத்தர் இல்லை வாகர்த்தா விவ சம்பிருக்தோன்னு அவன் சொன்ன மாதிரி ரெண்டும் கலந்துருக்கு பட் எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த இடத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ்னு ரெண்டும் கலந்துருக்கிறதுனால ஈக்குவலண்ட்டாக ஒன்றா இருக்க முடியாது சம் கொ சாம்பாரும் சாதமும் ரெண்டும் இல்லாமல் சாப்பிட முடியாது அதுக்காக ஒன்று மட்டும் சாப்பிட்டுருக்க முடியுமா என்ன அந்த மாதிரி தான் எதுக்கு எந்த இடத்துல எப்போ எதை சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதனால் என்ன பண்ணார் அதில் இன்னும் ஒன்றே ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது அந்த இடத்துல காளிதாசனும் இதே மாதிரி சொல்லலாம் சூரியகாந்தான் ஒரு பாயிண்ட் என்ன பண்ணுறார் ஒரு பெரிய கிரிட்டிக் அவர் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா இந்த ஹன்ஸ் வந்தபோது இந்தியாவில் வந்து என்ன ஆகுனாக்கா ரொம்ப அந்த இடத்துல ஃபாரின் ப்ராப்ளம்லாம் இருந்தபோது கொஞ்சம் சப்டியூடாக இருந்துட்டாங்க ஜனங்க ரொம்ப இம்மிடியேட்டாக அதை அட்டாக் பண்ணி அவளை இது தடுத்து நிறுத்த முடியல தோரமான மிகிர இவ்வாள்லாம் வந்தபோது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா சந்திரகுப்தன் இந்த மௌரியலில் இருந்த சாக்காரின்னு அவளுக்கு பேர் இருந்தது இல்லையா அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுறாருனா காளிதாசன் அவர் எழுதுகிற குமார் சம்பவத்தில் வந்து இந்த தாரக வதத்துக்காக குமார் சம்பவம் எழுதப்பட்டதே தூங்கி இருந்த நாட்டை தட்டி எழுப்புறதுக்காக அப்படின்னு அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுறாருனாக்கா அந்த இதில் குமார் சம்பவத்தில் அதுக்குள்ளே இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எடுத்து காமிக்கிறார் காமிச்சுட்டு சூரியகாந்த எழுதுகிறார் குமாரன் பிறக்கிறது குமாரகுப்தனுடைய பர்த்தை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது இந்த தூங்கி இருக்கிற நாட்டை தட்டி எழுப்புறதுக்காகங்கிற ஆங்கிளில் டிஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கும் பெங்காலில் கல்யாணம் நடந்ததுன்னா குமார் சம்பவத்தை வந்து ஸ்ரீதனமாக கொடுக்குற ஹேபிட் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறார் பெங்காலில் வந்து இன்றைக்கும் அந்த மாதிரி ஏன்னா பெங்காலில் நிறைய அந்த இது இருந்திருக்கு அது பேர் என்ன சொல்கிறது அந்த ரிசர்ஜன்ஸ் இப்போ இருக்கிற இண்டிபெண்டன்ஸ் மூமெண்ட்டில் மட்டுமே இல்லை பாலா அண்ட் சேனா மூமெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் அந்த காலத்திலேருந்தே இந்த துர்கா பூஜை ஆரம்பித்ததுலேருந்து ரிசர்ஜன் மூமெண்ட்லாம் நிறைய வந்ததுனால அதனுடைய ஃபாலோ அவுட்டாக தான் அதெல்லாம் டெவலப் ஆகிருக்கு மைத்திலா இது ட்ரெடிஷன் அண்ட் பெங்கால் ட்ரெடிஷன் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு ட்ரெடிஷன் டெவலப் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி எப்படி நம்ம அதை வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அம்பாவை வந்து அன்னையாக
ஆனா இவரே ஒரு எவல்யூஷன் காட்டுற மாதிரி எப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ல இருந்தும் டெவலப் ஆகி வந்துட்டு இருக்கா விருந்து அன்னையா பார்த்த லெவல் ஒரு சாதாரண பெண்ணா பார்த்த லெவல் அன்னையா பார்த்த லெவல் அவரை பாரத மாதாவா பார்த்ததுங்கிறது பாட்டுல இருந்தே நம்மளுக்கு எடுத்து காமிச்சிருக்கார் இந்த கான்செப்ட் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கிற ஒரு கான்செப்ட் எங்களுக்கு இதை பிரசென்ட் பண்ணதுக்கு நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் பட் சம்ஸ்கிருத அகாடமின்னு வந்து தமிழ்ல இடம் இல்லைங்கிறது இல்ல நைன்டீன் பிப்டிஸ்ல காஞ்சி மகாபிரிவா இங்க வந்து கேம்ப் பண்ணிருந்த சான்ஸ்கிருத் காலேஜ்ல அந்த சமயத்தில் மறைமலை அடிகளுடைய சாகுந்தலத்தை அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தார்னா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருந்தார் தெரியவா என்ன பண்ணியிருக்காருனாக்க மறைமலை அடிகளுடைய சாகுந்தலத்தை ஸ்கூல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு காம்படிஷன் அவா சா காளிதாசனுடைய சாகுந்தலம் இல்லை மறைமொழியில் தமிழ் சாகுந்தலம் இருக்குது பாருங்க அந்த சாகுந்தலத்தை பேஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்து காம்படிஷன் நடத்தணும் எஸ்ஏ எழுதணும் யார் பெஸ்ட் எஸ்ஏ எழுதுறாளோ அவளுக்கு ப்ரைஸ் கொடுக்கணும்னு அப்போயே நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்லேயே ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ரை பிரிவா அதுக்கு ப்ரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தா அந்த மாதிரி நடந்தது ஸோ தமிழுக்கு அந்த அளவுக்கு சம்ஸ்கிருத அகாடமினாலும் ஈக்குவலண்ட்டாக தமிழுக்கும் பாக்கி லாங்குவேஜஸ்க்கெல்லாம் கூட அதாவது தெலுங்கு கன்னடம்லாம் எல்லா சவுத் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்லேயும் அப்போ காம்படிஷன்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ நாங்கள் அவ்வளோ காம்பிடென்ட்டாக இல்லாததுனால அதெல்லாம் நடத்தல அவ்வளோதான் விஷயம் வேற எதுவும் இல்லை ஸோ கோபாலையர் மாதிரி இருந்த பெரிய தமிழ் அறிஞர்களுக்கெல்லாம் வந்து சம்ஸ்கிருத அகாடமியோட சார்பில் அவார்டு எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் டி வி கோபாலையர் தமிழுக்கு கிராமருக்கு ஒரு பெரிய டிக்ஷனரி எழுதியிருந்தார் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் மல்டி வால்யூம் டிக்ஷனரி அது ஸோ அந்த மாதிரி அவாளுக்கெல்லாம் கூட ஹானர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லா லாங்குவேஜும் சம்ஸ்கிருத அகாடமின்னு இருந்தாலும் சம்ஸ்கிருதத்துக்கும் பாக்கி லாங்குவேஜுக்கும் இருக்கிற தொடர்பு எப்படி எப்படி அந்த கிவ் அண்ட் டேக் எல்லாம் இருந்திருக்கு எப்படி நம்ம டெவலப் ஆயிருக்கோங்கிறது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு கொஞ்ச இவர் மிஸ்டர் வி வி சுப்பிரமணியம் அவர் இங்கே வந்து அன்னையும் அமரகவியுன்ற டாபிக்கில் மகாகவி பாரதியை பற்றி பேசினார் மகாகவி பாரதியாரும் எந்த அளவுக்கு சம்ஸ்கிருத அறிஞராகவும் இருந்திருக்காருன்றது தெரியும் அதனால் இந்த எண்டோமெண்ட்டில் பேசின அவருக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் வந்திருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம இவர் அவ டைத்தை ஸ்பேர் பண்ணி கூட ப்ரொஃபஸர் டி எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அண்ட் அதர்ஸ் எல்லோரும் வந்திருக்க அண்ட் எண்டோமெண்ட் பண்ணி நான் அவள் ஃபேமிலியிலேருந்தும் வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த சம்ஸ்கிருத அகாடமியினுடைய சார்பில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கேன் அதோடு இந்த எண்டோமெண்ட்டை ஏற்படுத்தின அவளுக்கும் என்னுடைய ஸ்பெஷலாக என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ எங்களுடைய சபையினுடைய சார்பில் திரு பாலசுப்ரமணியன் எங்கள் செக்ரட்டரி சே கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களை இந்த மெமெண்ட்டை கொடுக்கறதுக்காக ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த புஸ்தகங்கள் வந்து சங்கரா அண்ட் சண்மதா இட் இஸ் த பப்ளிகேஷன் பை அது பெரியவா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் ஒரு இது நடத்தினா சண்மதத்தை பற்றி ஒரு காம்படி இது நடத்தினா செமினார் நடத்தினா அந்த செமினார் ஆர்டிக்கல் எல்லாம் வந்து இதில் கலெக்ஷன் ப்ளஸ் இவர் ரைட் ஆண்டர்பிள் ஸ்ரீனிவாஸ் சாஸ்திரி வந்து ராமாயண பேருரைகள் லெக்சர்ஸ் அண்ட் ராமாயணா அதனுடைய கே சாவித்ரி அம்மாள் அதாவது இவருடைய டாக்டர் கிருஷ்ண வி கிருஷ்ணசாமி அவருடைய டாக்டர் ஷீ ஹஸ் டிரான்ஸ்லேட்டட் இட் ஸோ அந்த ராமாயண பேருரைகள் தமிழ் தானே அந்த ராமாயண பேருரைகளும் சங்கரா அண்ட் சண்முதா இது ரெண்டுத்தையும் நாங்கள் வந்து எங்கள் அகாடமியினுடைய மெமெண்டோவாக இன்னைக்கு அவருக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ சார்